অল টাইম প্রেজেন্স জাগো স্পোর্টস এর আজকের আয়োজনে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সাথে আছি আমি অনিমিত শুভ টি20 সিরিজে হারের পর দুই এক ব্যবধানে হারের পর ওয়ানডে সিরিজে কি ঘুরে দাঁড়াতে পারবে বাংলাদেশ সে প্রশ্ন সবার আজ বুধবার চট্টগ্রাম জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে মাঠে গড়াচ্ছে তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম ওয়ানডে ম্যাচটি শুরু হবে দুপুর দুটা তিরিশ মিনিটে বাংলাদেশের এই ম্যাচ নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সাথে স্টুডিওতে বরাবরের মতো উপস্থিত রয়েছেন সিনিয়র ক্রীড়া সাংবাদিক ও জাগো নিউজের বিশেষ সংবাদদাতা ক্রীড়া বিশ্লেষক আরিফুল ইসলাম বাবু বাবু ভাই স্বাগত আপনাকে ধন্যবাদ অনিমেশ বাবু ভাই বলছিলাম যে টি টোয়েন্টিতে লড়াই করেও দুই এক ব্যবধানে বাংলাদেশ সিরিজ হেরেছে ওয়ান ডেতে ঘুরে দাঁড়ানো কি সম্ভব জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে হ্যাঁ কেন সম্ভব না বাংলাদেশের ট্র্যাক রেকর্ড যা তাতে তো আমরা বরাবরই ওয়ান ডেতে ভালো খেলি এটা তো মোটামুটিভাবে নন টু অল কম্পেয়ার টু টেস্ট টি টোয়েন্টি বাংলাদেশ ওয়ান ডেতে তুলনামূলক সাবলীল এবং ট্র্যাক রেকর্ড ভালো ব্যক্তিগত নৈপুণ্য আলোকে যদি আমরা চিন্তা করি আমাদের ব্যাটারদের পারফরমেন্স ভালো তারা স্বচ্ছন্দ বোধ করেন ইনিংস রিবিল্ড করতে পারেন ইনিংস বিল্ড করতে পারেন ক্রাইসিসে কিভাবে খেলতে হয় সেটা তারা জানেন মোটামুটি ওয়ান ডের যে ব্যাটিংয়ের যে ধারাটা শুরুতে কিছু ওভার চালিয়ে খেলে তারপরে একটু ধরে রাখা ইনিংসটাকে ঠিক মতো সাজানো আবার শেষ দিকে বেশি উইকেট হাতে রেখে রানের গতি বাড়ানোর চেষ্টা প্রতিপক্ষ বোলারদের উপর চড়াও হওয়া এই কাজগুলো এই সনাতন পদ্ধতিগুলো মোটামুটি বাংলাদেশের ব্যাটারদের জানা অ্যাট দ্য সেম টাইম বোলিংয়ে বাংলাদেশের একটা বড় অস্ত্র হচ্ছে স্পিন অনেক সময় দেখা যায় যে যদি ঘরের মাঠে খেলা হয় বাংলাদেশ প্রতিপক্ষ দলে যদি দেখা যায় একজন বাঁহাতি ওপেনার ওপেন করছেন একজন ডান হাতি অফ স্পিনার ওপেন করে থাকেন অনেক সময় দেখা যায় আবার দুজন ডান হাতি ওপেনার যদি থাকে একজন বাঁহাতি সেটা সাকিব থাকলে সাকিব ওপেন করে ফেলেন ইভেন আমাদের এখনকার যে পেস্ট্রয়ও তা স্কিন শরীফুল অ্যান্ড মোস্তাফিজ মোস্তাফিজ একটু আমি বলবো যে ঠিক ছন্দে নেই তার বলে নিয়ন্ত্রণটা কেন যেন কমে গেছে স্টক ডেলিভারিগুলো ঠিক আগের মতো কার্যকর না এটা আমরা প্রায় বছরখানি যাবত আলাপ করছি অনেক দিন যাবৎ অ্যাট দ্য সেম টাইম মোস্তাফিজের কারেন্টলি লাইন লেনতেও একটু সমস্যা দেখা দিয়েছে কাজে মোস্তাফিজের জায়গায় আমরা তানজিম সাকিবকেও দেখতে পারি সব কিছু মিলে আমার মনে হয় বাংলাদেশ দল ওয়ান ডে ফরমেটেই একটা ফরমেটের সঙ্গে বাংলাদেশের টিমের ফরমেটের একটা মিল আছে বাংলাদেশ দলটা যেরকম এটা টি টোয়েন্টির মতো এত মার মার কাট কাট অবস্থা এখানে থাকে না ওয়ান ডেতে যে হাত খুলে খেলতে হয় না ওয়ান ডেতে পিন ছিটিং নেই বা আপনাকে পাওয়ার প্লে কাজে লাগিয়ে কিংবা ডেথ ওভারগুলোতে হাত খুলে খেলবেন না তা না বোলারদের অনেক ধরনের ভেরিয়েশন দরকার সেই কাজগুলো মোটামুটি আমাদের বোলাররা ব্যাটাররা জানেন পারেন তাই ট্র্যাক রেকর্ড ভালো কিন্তু গত বছরের আলোকে আপনি যে প্রস্তটা করেছেন গত বছর কিন্তু আমাদের ট্র্যাক রেকর্ড মোটেও ভালো ছিল না আমরা বত্রিশটা ওডিআই খেলে ইনক্লুডিং টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ মাত্র এগারোটাতে জিতেছি অলমোস্ট ওয়ান থার্ড অলমোস্ট সাফল্যের হার আউট অফ থার্টি টু ওডিআই আমরা জিতেছি এগারোটায় তার মানে কি অলমোস্ট তিন ভাগের এক ভাগ এটা তো খুব ভালো রেকর্ড না তো এই রেকর্ডটাকে পাল্টাতে হবে কিন্তু এই রেকর্ড পাল্টে বাংলাদেশের ঘরের মাটি মাটিতে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে জেতার সামর্থ্য আছে আমি বিশ্বাস করি পুরোপুরি কিন্তু ওই যে কথাটা যেটা আমি আর আপনি বোধ হয় প্রায়শই বলি যে সামর্থ্য থাকা আর সম সামর্থ্যের জায়গা মতো প্রয়োগ ঘটানো এবং আত্মনিবেদনটা যথাযথ হওয়া এবং যথাযথ থাকা সেটা অনেক বেশি জরুরি আসলে কাজেই এটা মানে একটু একটু চিন্তারই ব্যাপার যে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটা তো এই জায়গাটাতে হয়তো আমরা একটু চিন্তা করতে পারি বাট সামর্থ্য আছে সামর্থ্যের প্রয়োগ যদি ঘটানো সম্ভব হয় তাহলে অবশ্যই বাংলাদেশের আমি মনে করি যে সিরিজ জেতার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে বাবু ভাই আপনি বলছিলেন যে ওয়ান ডেতে এই ফরম্যাটে বাংলাদেশ তুলনামূলক ভালো দল এবং আমরা সবাই জানি যে তিন ফরম্যাটের মধ্যে ওয়ান ডেতে বাংলাদেশ ভালো দল কিন্তু এবং সেই সাথে এটাও বলছিলেন যে গত বছর এই রেকর্ডটা এই ফরম্যাটের রেকর্ডটা কিন্তু খুব বেশি ভালো না তো আপনার কাছে জানতে চাই যে এই রেকর্ডটা নিয়ে মানে গত বছরের এই রেকর্ডটা নিয়ে নতুন অধিনায়ক এই ফরম্যাটে বাংলাদেশ দলের নতুন অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত তিনি আসলে 
তার উপরে কতটা প্রভাব পড়তে পারে বা তার জন্য এটা কতটা চ্যালেঞ্জ হবে অবশ্যই চ্যালেঞ্জ এবং কালকে প্রেস কনফারেন্সে জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামের প্রেস কনফারেন্সে সম্ভবত তিনি প্রথম প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছিলেন এটাই যে গত বছরটা তো একদমই ভালো কাটেনি আপনি বাংলাদেশের ট্র্যাক রেকর্ড যদি দেখেন বাংলাদেশ কিন্তু সেই দুই হাজার পনেরোতে মাশরাফি বিন মুর্তজার হাত ধরে ওয়ানডেতে মোটামুটি একটা মাঝারি মানের দল হিসাবে পরিণত হতে শুরু করেছে বাংলাদেশ এক সময়ে ওডিআইতেও হাঁটতো টেস্টেও হাঁটতো তখন তো টি টোয়েন্টি ছিল না বাট দুই হাজার পনেরো থেকে যদিও বলবেন আমরা তো দুই হাজার সাতে ভারতকে হারিয়েছি নিরানব্বইয়ের বিশ্বকাপে প্রথমবার খেলতে গিয়ে পাকিস্তানকে হারিয়েছি সেগুলোকে আমি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলবো না বাট তখন ধারাবাহিকতায় অনেক কমতি এবং ঘাটতি ছিল পারফরমেন্সের গ্রাফটা অনেক ওঠানামা করতো কিন্তু পনেরো থেকে আমরা ভারত সাউথ আফ্রিকা পাকিস্তানকে ঘরের মাঠে হারিয়েছে পাকিস্তানকে ওয়াশ আউট করেছে থ্রি জিরোতে ইন্ডিয়া এবং সাউথ আফ্রিকার এগেনস্টে টু ওয়ানে আমরা জিতেছিলাম সেই দলটা দু হাজার পর্যন্ত যত ম্যাচ খেলেছে ওয়ানডেতে তার মধ্যে বেশিরভাগ ম্যাচ জিতেছে এটা তো একটা দুর্দান্ত সাফল্য আমি বলবো অর্থাৎ আপনি পনেরোটা খেললে আটটায় জিতেছেন কুড়িটা খেললে এগারোটা বা বারোটায় জিতেছেন এর মধ্যে বাইশে ট্র্যাক রেকর্ড বেশ ভালো ছিল কিন্তু তেইশে গিয়ে দপ করে সেটা ইনক্লুডিং ওয়ার্ল্ড কাপ আমরা একদমই নেমে গেলাম আউট অফ থার্টি টু উইন মাত্র এগারোটা কাজে এই জায়গা থেকে যখন আপনি শ্রীলঙ্কার সঙ্গে টি টোয়েন্টি সিরিজ হেরে ঘরের মাটিতে এই ট্র্যাক রেকর্ডটাকে প্রতিকূল থেকে আবার অনুকূলে আনার চেষ্টা করবেন এবং খারাপ রেকর্ডটাকে আবার ভালো রেকর্ডে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামবেন এটা তো অবশ্যই চ্যালেঞ্জিং আমি মনে করি দলের জন্য এবং অধিনায়কের জন্য এটা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ যেহেতু শান্ত নতুন অধিনায়ক আমি বলবো তিন ফর্মেটে আর কি তিনি ক্যাপ্টেন্সি করেছেন এগারোটা আন্তর্জাতিক ম্যাচে তিনি তিন ফর্মেটেই তার দল পরিচালনার রেকর্ড আছে বাট প্রথমবারের মতো তিনি টি টোয়েন্টিতে ক্যাপ্টেন্সি করেছেন যতই আমরা বলি লড়াই করেছি আমরা হেরেছি এন্ড অব দ্য ডে লেখা থাকবে ইতিহাসে বাংলাদেশ দুই এক দুই এক সিরিজ হেরেছে এখন ওয়ান ডেটাও কিন্তু একটা বড় চ্যালেঞ্জ আপনি শ্রীলঙ্কা আমি দেখছিলাম শ্রীলঙ্কার লাইন আপে কিন্তু সবাই আছে শ্রীলঙ্কার যারা ম্যাটার করে সবাই আছেন এবং সবাই ফর্মের ফর্মে আছেন কাজে শ্রীলঙ্কাকে হেলা ফেলা করার কোনো সুযোগ নেই আমার বিশ্বাস একটা কঠিন হার্ডল বাংলাদেশকে ক্রস করতে হবে বাংলাদেশ পারবে না আমি সেই কথাটা বলবো না সাকিব আল হাসানকে ব্যাডলি মিস করবে যেটা টি টোয়েন্টিতেও মিস করা গেছে সাকিব যদি থাকতেন তাহলে আমি বলতাম বাংলাদেশ ফিফটি ফাইভ শ্রীলঙ্কা ফর্টি ফাইভ এখন আমার মনে হয় ফিফটি টু ফর্টি এইট বা ফিফটি ওয়ান ফর্টি নাইন মানে তবুও আমি হোমে খেলার কারণে বাংলাদেশকে একটু একটু এগিয়ে রাখবো কিন্তু সেটা হচ্ছে সর্বোচ্চ হলে বাহান্ন আটচল্লিশ কিন্তু কাজটা কঠিন চ্যালেঞ্জিং লঙ্কানরা কিন্তু লড়াকু দল এবং বাংলাদেশের সঙ্গে তাদের কিন্তু একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মানসিকতা দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করার একটা তীব্র সংকল্প লঙ্কানদের মাঠে থাকে সেটা কিন্তু অবশ্যই অতিক্রম করা কঠিন হবে এবং অধিনায়ক শান্তর জন্য আনডাউটেডলি এক কঠিন এবং নতুন চ্যালেঞ্জ নতুন চ্যালেঞ্জ বাবা ভাই পিচ সম্পর্কে আমরা জানি চট্টগ্রাম জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম ব্যাটিং সহায়ক পিচ সেক্ষেত্রে যদি টসে জয়লাভ করে বাংলাদেশ কারণ গতকালকে যারা বাংলাদেশের প্র্যাকটিস কাভার করেছেন তারা বলতে পারবেন যে শিশির পরে কিনা বাট আমার যেহেতু লং এক্সপিরিয়েন্স চিটং এ সেই থেকে আমি চট্টগ্রামে দুই পর্যন্ত প্রায় নিয়মিতই প্রতি বছর হয় ন্যাশনাল টিমের কার্যক্রম কিংবা বিপিএল কিংবা পিসিএল হতো আগে চট্টগ্রামে আপনি জানেন পোর্ট সিটি ক্রিকেট লিগ দুবার হয়েছে সেটাও কাভার করতে গেছি কাজে চট্টগ্রামে আমার অভিজ্ঞতা যেটা বলে তাতে যেহেতু মার্চের প্রথম ভাগ চলছে এবং সমুদ্র কিছু কাছাকাছি কিছু শিশির পড়বে সেটা সন্ধ্যার সাথে সাথে পড়বে না কিন্তু আমার ধারণা সেটা সাড়ে সাতটা আটটা নাগাদ কারণ আপনার যেহেতু আড়াইটাই খেলা আপনি যদি স্টেট হয়েতে সাড়ে সাত ঘন্টা ধরেন দশটার আগে খেলা শেষ হবে না তো কাজে এক থেকে দুই ঘন্টার মতো শিশির কিন্তু আমার মনে হয় কিছুটা পড়বে তো শিশির পড়লে উইকেটের চেহারাটা তা বলেন পরিবর্তন না ঘটলেও উইকেটের আচরণে কিন্তু কিছুটা জায়গায় পরিবর্তন ঘটে আপনি জানেন যে শিশির ভেজলে বল একটু স্কিট করবে পেস বলারদের বল কখনো একটু 
এক্সপেকটেশন এর তুলনায় একটু জোরে আসে হ্যাঁ একটু লাফিয়ে উঠতে পারে আবার আরেকটা জিনিস হয় সেটা হচ্ছে স্পিনারদের ক্ষেত্রে গ্রিপ করায় সমস্যা হয় কাজেই যদি সেটা হয় তাহলে আমি মনে করি টস জিতে ব্যাটিং করে নেওয়া ভালো ভালো অবশ্যই সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশে টস যদি জিতে সেই ক্ষেত্রে তাদের ব্যাটিং নেওয়ার সিদ্ধান্তটাই উচিত এবং সমীচীন বলেই মনে হচ্ছে বাবু ভাই আমরা শুনছিলাম আপনার কাছে আমরা আরও আলোচনায় ফিরব ছোট একটি বিরতি নিয়ে আসবো দর্শক আপনারা দেখছেন অল টাইম প্রেজেন্স জাগো স্পোর্টসের আজকের আয়োজন ফিরছি ছোট্ট একটি বিরতির পর বিরতির পর আবার আমন্ত্রণ সবাইকে বাবু ভাই আমরা আলোচনা করছিলাম বাংলাদেশের আজকের ম্যাচ নিয়ে বিশেষ করে ওয়ান ডে সিরিজ নিয়ে ওয়ান ডে তে আজকের ম্যাচে একাদশটা কেমন হতে পারে বিশেষ করে আপনার কাছে যদি আমি ওপেনিং নিয়ে জানতে চাই কারণ ওপেনিং এ চার চার জন ওপেনার কিন্তু আমরা জানি যে স্কোয়াডে রয়েছে সেই ক্ষেত্রে এটা নিয়ে একটা ধোয়াশা রয়েছে কেমন হতে পারে এবং কোন দুজন ওপেনার খেলানো হতে পারে বলে মনে হয় না একটা বিষয় আপনার আছে সেটা হচ্ছে যে আপনি চারজন ওপেনার থাকলেও আপনি তো আর চারজনকে খেলাতে পারবেন না আর যেহেতু আপনার পরের দিকেও ব্যাটার আছে মুশফিকুর রহিম ওভার দেয়ার মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ ব্যাক করেছেন মিরাজ আছেন কাজে এই তিনজনকে কিন্তু আপনি অবশ্যই খেলবেন না এটা তো তাহিদ হৃদয় তো মানে আগে আগে থেকেই আছেন এই তিনজনকে তো আপনি ধরে রাখতে হবে আপনার আসলে দ্যাট ইজ রিয়ার মুশফিক মিরাজ এই তিনজনকে আপনি যদি ধরে রাখেন তাহলে কিন্তু আর এদের জায়গায় আপনি কিন্তু মিডিল অর্ডারে মিডল অর্ডারে কিন্তু ওই ওপেনারের যে চারজন কাউকে ঢুকিয়ে দিলাম মিডল অর্ডারে সেই সুযোগ এবং সেই সম্ভাবনাটা আমার নেই আমার মনে হয় নেই সেক্ষেত্রে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে আমরা যে গত ডিসেম্বরে যে ওডিআই সিরিজটা খেলেছিলাম নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে এবং ইট ওয়াজ লাস্ট আওয়ার দ্য ওডিআই সিরিজ আমরা থ্রি জিরোতে জিতেছি নিউজিল্যান্ডের মাটিতে সেখানে কিন্তু লিটন দাস খেলেছিলেন চার নম্বরে ওপেন করেছিলেন কিন্তু বিজয় আর সৌম্য সৌম্য কাজে কাজেই আপনি এখানে বিজয় আছেন আছেন তানজিত তামিম অফকোর্স লিটন দাস আছেন আছেন সৌম্য সরকার সরকার কাজে এই তানজিত তামিম আর এনামূলক বিজয়ের সম্ভাবনাটা আমার মনে হয় কম আমার ধারণা লিটনকে ওপেনিংয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে লিটন সৌম্য ওপেন করবেন এটা আমার ধারণা ওয়ান ডাউন যথারীতি শান্ত চারে সমূহ সম্ভাবনা আছে তৌহিদ হৃদয়ের পাঁচে মুশফিক ছয়ে রিয়াদ সাতে মেহেদি হাসান মিরাজ আট নম্বরে আমার মনে হয় একটা ভাইটাল চ্যালেঞ্জ টিম ম্যানেজমেন্টের আট নম্বরে কি রিশাদ হোসেন নাকি না তাইজুল এটা নিয়ে আমার মনে হয় জোর চিন্তা ভাবনা চলছে এটা হুট করে বলে ফেলা আপনি দেখবেন আমার ওয়ান ডে নিয়ে কথা বলতে আমার খুব ভালো লাগে এবং আমি অনেক সময় এটা বলতে পারি আমার হয়তো বা একটু কীভাবে নেবেন আমার দর্শকরা জানি না এটা আমার একটা কিছুটা ব্যাড হ্যাবিট বা হ্যাবিট যে আমি খুব বেশি কমেন্ট করি ওয়ান ডে ইলেভেন বা টি টোয়েন্টি বা টেস্ট ইলেভেন নিয়ে কিন্তু আমি কালকে রাত থেকে এটা নিয়ে কিন্তু আমি দিদার নিত কারণ এখন তো আর আপনি প্র্যাকটিস দেখেই ঠিক বুঝতে পারবেন না আগে এটা বোঝা যেত আমার কাছে মনে হয় তাইজুলও খেলতে পারেন আবার টি টোয়েন্টি সিরিজের আলোকে যদি চিন্তা করেন সেটাই আমি বলতে তাহলে তাহলে রিশাদের ইনক্লুশন আমি স্পেসিফিক আপনার কাছে যদি জানতে চাই আসলে এই প্রশ্নের রেশ ধরি যে এই দুজনের বিষয়ে যদি জানতে চাই আপনি যে দুজনের কথা বললেন তাইজুল এবং রিশাদ সেখানে আমার অভিমতটা আমি জানাতে চাই টি টোয়েন্টির ব্যাপারটা কিন্তু অবশ্যই মাথায় রাখবে নির্বাচকরা ম্যানেজমেন্টরা আবার তাইজুলের অভিজ্ঞতাটাকেও তারা মাথায় রাখবেন এই দুটো বিষয় আমার মনে হয় অনিমেষ আমি কি মনে হয় আমি একদম এক লাইনে যদি আগে বলি যদি আপনি কোয়ালিটি বোলার চিন্তা করেন কোয়ালিটি বোলার আমি নেব ডেফিনেটলি তাইজুল তাইজুল কারণ রিশাদ যে স্পিনটা করেন আমি রিশাদকে এতটুকু ছোট না করে বলছি ওয়ান ডেতে তাকে উইকেট পেতে কাট খোর পড়াতে হবে কারণ তেমন একটা টার্ন নেই এবং খুব বেশি বৈচিত্র নেই এবং যে টার্নটা করে সেটাও একটু স্লো টার্ন এইটার বিপক্ষে আপনি যদি ব্যাটার আপনাকে চার্জে না যায় আপনি বিং এ ক্রিকেটার প্রায় আমি এই এক্সাম্পলটা দিই রিশাদকে চার্জ না করলে রিশাদের উইকেট আদায় করে নেওয়াটা খুব কঠিন আর ওয়ান ডেতে যদি দলের রান শুরু থেকেই পাঁচ আশপাশে থাকে তাহলে চার্জে যাবে কেন আপনার সিঙ্গেলসে খেললেও তো রিশাদের দশ ওভারে পঞ্চাশ আটচল্লিশ এরকম চলে আসবে কাজে আমার মনে হয় বরঞ্চ তাইজুল আমাদেরকে ব্রেক থ্রু দিতে পারেন 
ভেরিয়েশন আছে টার্ন আছে এবং কোয়ালিটি প্রোডাক্ট তাই জুল কাজে আমার কাছে মনে হয় যদি বোলিং অপশন চিন্তা করি তাই জুল আর যদি আমরা মনে করি যে না নিচের দিকে আমাদের একজন বোলারের পাশাপাশি একজন হাত খুলে একটা কি বলবো একটা স্লগার দরকার তাহলে রিশাদ বাট পেসার তিনজন আনডাউটেডলি সেটা তাস্কিন শরীফুল কনফার্ম এটা ধরেই নিতে পারি আমরা এখন থার্ড মোস্তাফিজ কিংবা তানজিম সাকিব এটা নিয়েও কিন্তু একটা কনফিউশন আছে কারণ মোস্তাফিজ টি টোয়েন্টিতে ভালো বল করেননি আবার এমনও হতে পারে মোস্তাফিজের অভিজ্ঞতা তার পূর্ব ইতিহাস তার সাকসেস মিলে তাকে প্রথম ওয়ান ডেতে খেলিয়ে দেখা যেতে পারে কারণ দিন শেষে তো পার্থক্য ফারাক অনেক টি টোয়েন্টি কুড়ি ওভারের এটা পঞ্চাশ ওভারের আদলটাই ভিন্ন কাজেই মোস্তাফিজ যদি প্রথম ওডিআইটা ভালো করতে পারেন তাহলে হয়তো তাকে ওডিআই সিরিজে কন্টিনিউ করানো হবে কাজে আজকে তাকে আবার খেলিয়েও দেখা যেতে পারে কিংবা তাকে ড্রপ করে তানজিম সাকিবকেও ট্রাই করা যেতে পারে কাজে আমার যেটা ধারণা আজকের ওয়ান ডে একাদশটা সাজানো টিম ম্যানেজমেন্টের জন্য নতুন চিফ সিলেক্টরের জন্য কারণ আপনি খুব ভালো জানেন অনিমেশ ঘরের মাটিতে খেলা হলে প্রধান নির্বাচক পার্ট অফ টিম সিলেকশন কমিটিতে থাকেন একাদশ নির্বাচনে শুধু স্কোয়াড নির্বাচনে না কাজী গাজী আশরাফ হোসেন লিপুও চট্টগ্রামে অবস্থান করছেন তিনি তার প্রথম ওডিআই একাদশ সাজাবেন নিশ্চিতভাবে আজকে সেখানে কোচ হাতুরো সিংয়ের মতামত থাকবে এবং ক্যাপ্টেন নাজমুল হোসেন শান্ত তারা তিনজন মিলে কি দল সাজান সেটা দেখার জন্য আমি কেন সবাই উন্মুখ বাট আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে সেই ঘুরে ফিরে তিন পেসার দুই স্পিনার ফর্মুলা থেকে বাংলাদেশ সরতে পারবে না বা সরবে না এর সঙ্গে এনামূলক বিজয় আর তানজিত তামিমের সম্ভাবনাটা কম সৌম্য লিটনকে দিয়ে উদ্বোধন করে শান্তকে তিনে রেখে চারে মুশফিক পাঁচে রিয়াদ ছয়ে আপনার সরি চারে তহিদ হৃদয় পাঁচে মুশফিক ছয়ে রিয়াদ সাথে মেদি আসেন মিরাজ ওই আটের জায়গাটাই রিশাদ না তাই জুল আর একদম শেষে মোস্তাফিজ না বাংলাদেশকে একাই ধসে দিয়েছেন সেই দুজন বোলার কিন্তু এই যারা বেশ ভুগিয়েছেন তারা নেই স্কোয়াডে এবং সেটা বাংলাদেশের জন্য অনেকটাই স্বস্তির আসলে কতটা স্বস্তি না আমার কাছে মনে হয় স্বস্তির এই কারণে স্বস্তির যে আপনি যত কথাই বলেন ক্রিকেট তো শুধু টেকনিক্যাল খেলা না ক্রিকেট একটা মনস্তাত্ত্বিক খেলা সাইকোলজিক্যালি একটা চাপ বাংলাদেশের আর শেষ টি টোয়েন্টিতে এসছে যে আপনার নোয়ান থুসারার যে ডেলিভারিটা যে সাইড আর্ম অ্যাকশন থেকে তিনি যে ওই মালিঙ্গার মতো যেভাবে ছোড়েন সেটা একটু লেট মুভমেন্ট থাকে আপনি খেয়াল করে দেখবেন এয়ারে খুব একটা সুইং নেই বলটা পিচ পড়ার পর একটু লেট মুভমেন্ট এবং সেটা বোতওয়ে মুভমেন্ট আছে কোনোটা বেরিয়ে যাচ্ছে কোনোটা ভেতরে ঢুকছে এই ধরনের বোলারকে রিড করা শুরুতে একটু সমস্যা হয় বইকি আপনি অজন্তা মেন্ডিসের কথা চিন্তা করেন কোনটা তিনি একদমই স্লোয়ার দিতেন কোনটা একটু জোরের উপরে এবং তারও অ্যাকশনে একটু মানে একটু অন্যরকম বৈচিত্র্য ছিল ইভেন আমাদের মোস্তাফিজকে খেলতে শুরুর দিকে অনেক অনেক বাঘা বাঘা ব্যাটারের আপনি বিরাট কোহলি রোহিত শর্মার মতো ব্যাটার অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটার ইংলিশ ব্যাটদের ব্যাটার পাকিস্তানের ব্যাটারদের ঘাম ছুটে গেছে এখন কিন্তু সেটা হয় না কাজেই আমি মনে করি যে পাতিরানাও প্রথম ম্যাচে একটু বেগ দিয়েছেন কিন্তু নোয়ান থুসারাকে খেলতে বাংলাদেশের টি টোয়েন্টিতে অনেক কষ্ট হয়েছিল যদিও ওয়ান ডেতে একটা সুবিধা আছে টি টোয়েন্টি হচ্ছে একটা বোলারের কোটা চার ওভার আপনাকে তাকে সোজা কথা তাকে মারতেই হবে শুনতে কানে লাগবে কিন্তু সত্যি তার বলে আপনাকে চালিয়ে খেলতেই হবে আপনি এখন চার ওভারে চার চারা ষোলো বা তিন চারা বারো রান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারবেন না আপনাকে অ্যাটলিস্ট ছয়েও হবে না সাত বা আট রান নিয়ে থাকতে হবে তা সাত রান নিতে গেলেও তো চার সাত আট আট রান নিতে হবে তার মানে চার্জে যেতে হবে এই টি টোয়েন্টি যে যে টি টোয়েন্টি ফরমেটে একটা বোলারকে চার্জে যাওয়ার যে তারাটা থাকে ওয়ান ডেতে কিন্তু সেটা থাকে না কাজেই সেদিক থেকে যে আবার একদম খুবই ভয়ঙ্কর ছিল তাও না বরঞ্চ আমি আমি পাতিরানাকে পেলে একটু সন্তুষ্ট হতাম পাতিরানা কিন্তু প্রচুর ইরেটিক বোলিং করেছেন তার লাইন এবং লেন্থ এবং আমরা প্রথম ম্যাচ যেটা প্রায় ক্লোজ করে ফেলেছিলাম সেখানে কিন্তু পাতিরানার একটা ভূমিকা ছিল প্রচুর তিনি আমার আলগা বল ছুড়ে আমাদের ব্যাটারদের হাত খুলে খেলতে সুযোগ করে দিয়েছিলেন জাকির আলী অনিক এবং মাহমুদুল্লাহ রিয়াদকে যাই হোক 
তারপরও আমি বলবো এটা স্বস্তির একটা মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে বাংলাদেশ অন্তত চাপমুক্ত হয়ে খেলতে পারবেন যে এখানে এই বিদগুটে বোলিং অ্যাকশনের এই সাইড আর্ম অ্যাকশনের ফাতিরানা এবং নুয়ান তুসারা নেই এটা বাংলাদেশের জন্য একটা স্বস্তির এখন দেখা যাক বাকি বোলারদেরকে আমাদের ব্যাটাররা কিভাবে মোকাবেলা কিভাবে মোকাবেলা করে সেই দিকে আমরা তাকিয়ে থাকবো দুপুর আড়াইটে শুরু হবে বাবু ভাই আমরা শুভকামনা জানাতে চাই বাংলাদেশ দলকে আজকে আলোচনায় আপনি স্টুডিওতে আমাদের সাথে উপস্থিত ছিলেন এই জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ অনিমেষ আপনাকেও ধন্যবাদ এবং আমাদের যারা দর্শক এই প্রোগ্রামটা দেখলেন তাদের জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা শুভকামনা দর্শক আজ শুরু হচ্ছে ওয়ান ডে সিরিজ এবং ওয়ান ডে সিরিজের প্রথম ম্যাচ জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে অর্থাৎ চট্টগ্রামে দুপুর আড়াইটায় শুরু হচ্ছে সিলেটের অর্থাৎ টি টোয়েন্টির সিরিজের দুই এক ব্যবধানের হার বাংলাদেশ ভুলে যেতে চাইবে এবং ভুলে গিয়ে নতুনভাবে মাঠে নেমে এই সিরিজটি নিজেদের মতো করে জিতে নিতে চাইবে অবশ্যই আমরাও শুভ শুভকামনা জানাই বাংলাদেশ দলকে এবং সেই সাথে আজকের আয়োজন এখানে শেষ করছি আমাদের সাথে এতক্ষণ যারা যুক্ত ছিলেন তাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ